Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer cette astuce pour améliorer instantanément la qualité de vos vidéos avec votre smartphone. Je vais vous montrer quelques petites modifications que vous pourrez apporter à votre manière de filmer pour donner à vos vidéos un aspect beaucoup plus professionnel, ainsi que quelques techniques d'édition pour tirer le meilleur parti des vidéos que vous avez capturées. Nous allons y parvenir en utilisant simplement un iPhone sans accessoires supplémentaires. Je vais tout filmer à main levée et je vais vous montrer comment un débutant le ferait et ensuite comment un professionnel, une personne plus expérimentée, réaliserait les mêmes prises de vue. Alors, préparez votre iPhone et commençons. Je vais utiliser un iPhone 15 Pro Max en utilisant l'application par défaut uniquement. La première chose que nous voulons faire est lorsque nous pointons notre téléphone vers notre scène, nous voulons verrouiller l'exposition et la mise au point automatique. Vous pouvez facilement le faire en touchant l'endroit où vous voulez que l'exposition et la mise au point se fassent, puis en maintenant pour verrouiller cette mise au point sur cette scène. Vous allez voir l'option AF Lock en jaune en haut de l'écran. Maintenant, lorsque nous déplaçons le téléphone, l'exposition et la mise au point ne changent pas. La seule chose que nous pouvons faire pour protéger nos zones éclairées est d'utiliser le petit soleil qui nous permet de réduire notre exposition pour nous assurer de ne pas surexposer ces zones qui seront difficiles à récupérer dans notre logiciel de montage, car les zones éclairées sont perdues très facilement dans toute vidéo numérique. La deuxième astuce consiste à éviter de filmer à la hauteur des yeux. Vous pouvez rendre vos prises de vue beaucoup plus intéressantes en abaissant l'angle et en regardant vers le bas pour montrer un détail intéressant ou en regardant vers le haut pour donner une impression de grandeur et obtenir souvent des résultats dramatiques. Voici une vidéo que j'ai filmée au niveau des yeux et vous pouvez voir que ce n'est pas vraiment spécial. Ensuite, vous pouvez voir dans la deuxième prise de vue, lorsque je descends, qu'il se passe beaucoup plus de choses. En vous rapprochant du sol, vous créez également plus de profondeur, ce qui signifie que vous obtenez une image plus tridimensionnelle. Donc, faites un effort supplémentaire pour vous rapprocher du sol et recherchez les choses intéressantes que vous ne verriez pas normalement. La troisième astuce que j'ai pour vous, est d'utiliser des mouvements de caméra précis. La plupart des débutants prennent simplement leur caméra et la bougent dans toutes les directions. Vous devez éviter cela et vous concentrer sur une seule direction, que ce soit un panoramique, un zoom ou une rotation. Le simple fait de bouger votre caméra dans une seule direction fait une énorme différence et rendra vos vidéos plus professionnelles. Une autre chose à garder à l'esprit est de maintenir la vitesse de votre mouvement de caméra aussi constante que possible. Car si vous commencez à accélérer et à ralentir constamment, vos spectateurs se sentiront étourdis. La quatrième astuce consiste à utiliser le ralenti, un moyen facile mais souvent négligé de rendre vos photos plus remarquables. La première chose que fera le ralenti est d'aider à stabiliser vos prises de vue à main levée, car tout ce qui est ralenti donnera un mouvement beaucoup plus lent et contrôlé, éliminant une grande partie de ces micro-secousses. Cela vous permettra également de mettre l'accent sur certains détails ou éléments que vous voulez que le spectateur remarque. Prenez cette prise de vue, par exemple. C'est correct, mais filmer à 120 images par seconde me permet de ralentir à environ 25 et regarder la différence entre les deux versions. Prenons quelque chose comme cette glissade à main levée. À vitesse normale, c'est bien, mais les images supplémentaires à ralenti donnent une dimension beaucoup plus dramatiques et font ressortir la prise de vue. La cinquième astuce est d'utiliser les objectifs disponibles sur votre téléphone. Tirer le meilleur parti des différents objectifs vous offrira une grande variété de prises de vue et de perspectives pour rendre vos vidéos intéressantes. La plupart des téléphones, comme mon iPhone, ont plusieurs objectifs intégrés, grand angle, standard et téléobjectif. Soyez attentif quand vous voulez utiliser chaque objectif. Si vous montrez un grand espace, il serait logique d'utiliser le grand angle. Si vous montrez un détail rapproché, vous voudriez peut-être passer au téléobjectif. Si vous voulez avoir toutes les options, vous pouvez capturer une version de chaque scène en utilisant un de ces objectifs. Ceci vous permettra de capturer des perspectives différentes et d'avoir plusieurs options pour le montage, ce qui est un excellent moyen de vous assurer de ne jamais être à court de méthode. La sixième astuce consiste à utiliser les fonctionnalités disponibles de votre iPhone. Les téléphones deviennent de plus en plus sophistiqués de nos jours. Il est donc logique d'utiliser toutes les fonctionnalités de votre téléphone pour rendre vos vidéos aussi professionnelles que possible. Si vous avez l'un des nouveaux iPhones, vous pouvez essayer quelque chose comme le mode cinématographique qui vous permet de reproduire l'effet de profondeur de champ, souvent observé avec les configurations d'appareils photo et d'objectifs coûteux. Cela donne un look cinématographique en isolant votre sujet et en floutant l'arrière-plan. Une fois que vous avez capturé toutes vos prises de vue, il y a quelque chose d'autre que vous pouvez faire en post-production. La septième astuce concerne les couleurs. Voici une prise de vue directe 
de la caméra, voici ma retouche habituelle. Le premier signe révélateur des smartphones est cet aspect excessivement net, saturé et contrasté. Voici une technique très simple que nous pouvons utiliser quel que soit le logiciel de montage que nous utilisons. J'aime réduire la netteté, le contraste et la saturation pour obtenir un aspect plus similaire à une caméra professionnelle. En réduisant la netteté, nous obtenons un look beaucoup plus cinématographique. J'espère que ces astuces vous ont aidé. Lorsque vous filmez avec un téléphone mobile, gardez à l'esprit certaines de ces choses que je viens de mentionner. N'oubliez pas de vous abonner, d'écrire un commentaire et de liker mon vidéo. Merci et à la prochaine.